সহজে টেন্স শিখে নাও বিষয়টি আমরা শেষ করে ফেলেছি ইতিমধ্যেই তোমরা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয় যে আমরা আগের ভিডিও অর্থাৎ পার্ট সিক্সটিন পর্যন্ত আমরা ভিডিওটি শেষ করে ফেলেছি অর্থাৎ আমরা যে বারোটি টেন্স শিখলাম তো মোটামুটি আমরা হয়তো একটি ধারণা এসে গিয়েছে বারোটি টেন্সে টোটাল তো তোমরা যারা তোমাদের ধারণা আসেনি বা তোমরা যারা বুঝতে পারছো না এখনও তোমরা ভালো করে ভিডিওগুলি দেখো এবং না কিছু না বুঝতে পারলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও বা আমার ডেসক্রিপশানে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে ওখান থেকে কল করে বা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে জানাতে পারো তো আজকে আমরা শিখবো যে বারোটি টেন্সের মধ্যে আমরা ডু ভার ডু ভার অর্থাৎ ডু মানে ডুটা হচ্ছে ক্রিয়া ডু হচ্ছে ক্রিয়া অর্থাৎ কাজ ডু যে কাজ করা করা যে কাজটি এটি আমরা যে বারোটি টেন্সের মধ্যে বিভক্ত যে বারোটি টেন্স তার মধ্যে আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারব বা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব বারোটি টেন্সের মধ্যে তো সেই সবই আজকের ভিডিও আমরা আলোচনা করব বা দেখে নেব তো শুরু করার আগে ছোট্ট রিকোয়েস্টটি তোমাদের কাছে আগেই করে নিই যে তোমরা যারা নতুন আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করছো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নাও অ্যাক্টিভ থাকার জন্য এবং নতুন নতুন লেটেস্ট আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা আজকের মতো যে ভিডিওটি শুরু করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে অবশ্যই আমি কথা দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে অনেক কিছুই পাবে তো ডু ভার্বের যে বিষয়টি এই ভিডিও থেকে দেখলে তোমরা আর ভুলবে না হয়তো তো দেখতে থাকো আজকে লেখা হয়েছে বটে দেখো দ্য ইউজ অফ ডু ভার্ব ইন ডিফারেন্ট টেন্স দ্য ইউজ অফ ডু ভার্ব ইন ডিফারেন্ট টেন্স মিনিংস হচ্ছে যে বারোটি অর্থাৎ টেন্সের বা ভাগের মধ্যে আমরা ডু ভার্বটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করব হেডিং তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ আমি প্রেজেন্টটাকে প্রথম ধরা ধরেছি আজকে প্রেজেন্ট এই যে চারটি ভাগ চারটি ভাগের মধ্যে আমরা ডুটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করব চারটি ভাগের মানে সেন্টেন্সগুলিতে কোথায় কোথায় ডু ভার ব্যবহার করব তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে দেখতে পাচ্ছ যে আই ডু ইট মানে কি আমি মানেটাও পাশে লিখে রেখেছি আমি এটি করি আমি এটি করি আই ডু ইট আমি সোজা কথায় এটা বসিয়ে দিতে পারি আই ডু ইট কিন্তু কেন আমি এটা কিভাবে বসাতে পারলাম আই ডু ইট আমি এখানে আই ডুইং ইট বা আই হ্যাভ ডান কেন বসালাম না শুধু আই ডু ইট কেন বসালাম ডু মানে করা ডু ভাবটা নিয়ে আলোচনা তো আই ডু ইট সোজা সরল আমি বসিয়ে দিলাম কিভাবে বসালাম প্রথম আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের সংজ্ঞাটা মনে করতে হবে সংজ্ঞাটা মনে করো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের সংজ্ঞাটা কি ছিল যে ঘটনাটি চলছে চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত যে ঘটনাটি চলছে বা বর্তমানে চলছে চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত যে ঘটনাটি সেটি হচ্ছে ইনডিফিনাইট প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট বোঝা গেল তো সেই কারণে এখানে দেখো আই ডু ইট বসাতে পেরেছি আমি এটি করি মিনিংসে দেখো আমি এটি করি আমি এটি করি মানে কি চিরন্তন সত্য ঘটনা আর এটি চলছে আমি এটি করি অভ্যাসগত করতেই পারি কোনো সময় বা আর এর কোনো সময় নির্দিষ্ট করা নেই আমি যখন তখন যে কোনো একটা কিছু করতে পারি তো সেই কারণেই এটি লেখা হয়েছে আমি এটি করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের সংজ্ঞা অনুযায়ী তো এবারে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আই এম ডুইং ইট এখানে দেখলে ডু আর এখানে এলো কি আই এন জি কারণ কি আবার এখানে দেখো আই এম চলে এলো এখানে শুধু আই ডু ইট কিন্তু আই এম ডুইং ইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এলো কারণ কারণ এখানে মনে করে দেখো যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের সংজ্ঞাটা কি ছিল সবগুলো কিন্তু সংজ্ঞার উপর বেশ করে চলছে তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের সংজ্ঞাটা ছিল কি কোনো কাজ বর্তমানে চলছে ভবিষ্যতে চলতে পারে কোনো কাজ বর্তমানে চলছে বা ভবিষ্যতে চলতে পারে এরকম বোঝাচ্ছে যেমন এর মানেটা দেখো আই এম ডুইং ইট আমি এটি করছি অর্থাৎ আমি এটি বর্তমানে করছি কিন্তু ভবিষ্যতে আমি করতে পারি আমি এটি বর্তমান করছি কোনো একটি কাজ ভবিষ্যতে আমি এটি করে যেতে পারি এই এই যে সেন্টেন্সটির মধ্যে আমরা এই মিনিংসটা পাচ্ছি অর্থাৎ একটু ছোঁয়া পাচ্ছি যে ভবিষ্যতেও কাজটি করতে পারি আমি এটি করছি অর্থাৎ আমি এখন করছি রানিং আছি তো সেই কারণে রানিং থাকার জন্য ডু এর সঙ্গে আই এন জি ডু মানে করা আর ডুটাকে করছি অর্থাৎ করাটাকে করছি করার জন্য এখানে কিন্তু আই এন জি যুক্ত করা হয়েছে রানিং থাকছি সেই কারণে আর আই এম কেন ব্যবহার হলো এম হচ্ছে বি ভার বা হেল্পিং ভার যেটি বলা হয় কারণ এটি না বসালে কিন্তু সেন্টেন্সটি হবে না আই এম ডুইং ইট যদি আমি শুধু লিখে দিতাম যে আই আই ডুইং ইট তার মানে কি হতো একটু এলোমেলো টাইপের হয়ে যেত যে আমি এটি করছি এরকম কিন্তু হতো না তাই এখানে আই এম ডুইং ইট আই এম মানে কি হওয়া হওয়ার মিনিংসটা কিন্তু এখানে প্রকাশ পাবে না হওয়ার মিনিংসটা উজ্জ্ব থাকবে আবার এম না বসালেও কিন্তু সেন্টেন্সটা পুরোপুরি ঠিক হলো না 
am বসাতেই হবে কারণ হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব আই am ডুইং ইট এটি লিখলে সবচেয়ে বেটার অর্থাৎ বেটার বলতে কি কি মানে সেন্টেন্সটা হবেই না কারণ এটা একটি বি ভার্ব তোমাকে বসাতেই হবে সেন্টেন্সে বি ভার্ব বসাতেই হয় তো এখানে যেহেতু আই এন জি রানিং ছিল না সেই ক্ষেত্রে এখানে কোনো বি ভার্বের দরকার ছিল না কিন্তু এখানে চলে এলো কি আই এন জি রানিং থাকছি সেই রানিং থাকা বা আমি আছি এটি বোঝাবার জন্য কিন্তু এম 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 মানে হওয়া আমি আমি হই তাহলে হতো যে আমি হই আমি হই এটি করছি বোঝালে কীরকম হবে আমি হই এটি করছি কীরকম হয়ে যাচ্ছে তো হয় হয় যে মিনিংসটা সেটি কিন্তু উজ্জ্ব রাখা হচ্ছে ভালো করে বোঝো হয় মিনিংসটা কিন্তু উজ্জ্ব থাকবে আর এখানে আমি এটি করছি রানিং থাকার জন্য অ্যাম বসাতে হবে আর হয় মিনিংসটা প্রকাশ করলে চলবে না অর্থাৎ মিনিংসটা একটু এলোমেলো বা বোঝার একটু গোলমেলে হয়ে যাবে বোঝা গেল তো এবার আসছি প্রেজেন্ট পারফেক্টে প্রেজেন্ট পারফেক্টে দেখো আই হ্যাভ ডান ইট এখানে আবার একটি বড় তোমাদের তোমাদের কাছে গোলে মেলে ব্যাপার আই হ্যাভ ডান ইট হয়ে গেল কেন এখানে ডু হলো অ্যাম ডুইং হলো এখানে আবার হ্যাভ ডান হয়ে গেল তো কারণ কি প্রেজেন্ট পারফেক্টে আমরা সংজ্ঞাটা একটু মনে করি প্রেজেন্ট পারফেক্টের সংজ্ঞাটা ছিল যে কোনো একটি কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে কোনো একটি কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার প্রভাবটা বর্তমানে একটু রয়ে গেছে অর্থাৎ কিছুক্ষণ স্টে করছে প্রভাবটা তো সেই যে সংজ্ঞা থেকে আমরা এই যে উদাহরণটা পেয়েছি আই হ্যাভ ডান ইট আমি এটি করেছি অর্থাৎ সংজ্ঞাতে দেখলাম যে সবে মাত্র কোনো কাজ শেষ হয়েছে এবং তার প্রভাবটি রয়ে গিয়েছে এবং এখানে দেখলাম যে আমি এটি করেছি অর্থাৎ আমি কিছুক্ষণ মাত্র একটি কাজ করেছি তো সেই একটি যে করেছি তার যে ছোঁয়াটা আমরা কিন্তু বর্তমানে এখনও পাচ্ছি অর্থাৎ যে যেন সবে মাত্রই শেষ করেছে এরকম আমরা পাচ্ছি তো এখানে সেই কারণেই হ্যাভ ডান ব্যবহার করা এখানে কিন্তু রানিং থাকা নয় রানিং থাকার জন্য এখানে আইএনজি ছিল এখানে কিন্তু রানিং আর থাকা নয় এখানে হচ্ছে যে সবে মাত্র শেষ করে ফেলেছে আর তার প্রভাবটা কিছুক্ষণ থাকছে তো সেই কারণেই আই হ্যাভ ডান ইট আমাদের করতে হবে তো ডু ভাবটি নিয়ে যেহেতু আলোচনার বিষয় তো ডু ভার্বটি এখানে দেখো ডু অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটে আমাদেরকে বসাতে হবে ডু এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আমাদের করতে হবে কি ডুটাকে ডুইং অর্থাৎ রানিং করার জন্য আর এখানে হয়তো ডান মানে করে ফেলেছি করেছি সবে মাত্রই করেছি বোঝাবার জন্য ডান বোঝা গেল এবার আসছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সংজ্ঞাটা কি ছিল আমাদের একটু মনে করে নিতে হবে এর সংজ্ঞাটা ছিল যে অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়েছে বর্তমানে চলছে ভবিষ্যতে চলতে পারে এটি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়েছে বর্তমানে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে পারে এটি বোঝালে তখন হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে ডু ভার্বটা কীভাবে বসবে এই যে আমি একটি উদাহরণ লিখেছি আই হ্যাভ ডুইং ইট ফর টু আওয়ার্স মিনিংসটাও নিচে লিখেছি আমি এটি দু ঘন্টা যাবৎ করছি অর্থাৎ এখানে দেখো যে ডুইং এখানে কিন্তু প্রেজেন্ট যে কন্টিনিউয়াস ছিল আর এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে কাজটি রানিং ছিল তো এখানেও কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ আমি অতীতে কিছুক্ষণ আগে কাজটা শুরু করেছি বর্তমানে করছি ভবিষ্যতে করতে পারি ওই করতে পারি এটা নয় ছেড়েই দাও এখন অতীতে শুরু করেছি এবং বর্তমানে করছি তো সেই যে রানিং আছি রানিং থাকার জন্য আবার এখানে আই এন জি ডু এর সাথে বসে গেল ডু ভার্বটি বসা নিয়ে আমাদের আলোচনা কোথায় বসবে ভালো করে বোঝো ডু ভার্বটি কেমনভাবে বসছে প্রত্যেকটি টেন্সে বুঝতে হবে তো আই হ্যাভ ডুইং ইট ফর টু আওয়ার্স সেন্টেন্সটির মধ্যে আমরা এখানে নতুন কি পেলাম হ্যাভ আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাভটা পেয়েছিলাম এখানে কিন্তু ডান ছিল এখানে কিন্তু ডুইং হলো আই হ্যাভ ডুইং এইট ফর টু আওয়ার্স এখানে হ্যাভটা বসবার কারণটা কি হ্যাভটা বসবার কারণ হচ্ছে যে অতীতে যেহেতু কাজটি শুরু করে ফেলেছি অতীতে যেহেতু কাজটা শুরু করে ফেলেছি আর ডু এর সঙ্গে আই এন জি যুক্ত করেছি কারণ হচ্ছে যে আমি এখনও করছি আমি এটি দু ঘন্টা যাবত করছি অর্থাৎ আমি এখনও করছি অতীতে শুরু করেছি দু ঘন্টা আগে অর্থাৎ সবে মাত্র দু ঘন্টা আগে আমি কাজটি শুরু করেছি তো যাই হোক অতীতে করেছি মানে অতীত তো দুই ঘন্টা যাবত করছি করেছি আর এখনও করছি তো সেই কারণেই আই হ্যাভ অতীতে করেছিলাম বলে আই আই হ্যাভ বসাতে হচ্ছে আর ডু এর সাথে রানিং আছে সেই কারণে আই এনজিটা বসাতে হচ্ছে বোঝা গেল 
আর ইট ফর টু আওয়ার্স এটি যে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্টের যে নিয়ম যে একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে নির্দিষ্ট একটি সময়ের উল্লেখ থাকে এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ আছে তো সেই কারণেই ইট ফর টু আওয়ার্স দু ঘন্টা যাবত করছি সেই কারণে এটি বসানো হলো যে একটি সময় নির্দিষ্ট একটি সময়ের উল্লেখ থাকবে সেই কারণেই যে ইট ফর টু আওয়ার্স বোঝা গেল তো এইটা দেখো যে তোমরা খেয়াল করে যে প্রত্যেকটি টেন্সে ডু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটে ডু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে ডুইং এবং একটি বি ভার বসাতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাভ ডান করতে হবে হ্যাভ ডান বসাতে হবে আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হ্যাভ ডুইং করতে হবে বোঝা গেল তো এটি দেখলাম যে প্রেজেন্ট যে চারটি ভাগ সেটির আমরা দেখলাম এবার আমরা চলে যাব পাস্টে এবার আমরা আসছি পাস্ট পাস্টের যে চারটি ভাগ সেখানে আমরা ডু ভার্বটিকে কিভাবে ব্যবহার করব এটা আমরা দেখব তো সরাসরি চলে যাই আমরা বোর্ডে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট প্রথম লেখা হয়েছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে এখানে দেখো ডু ভার্বটিকে আমরা কিভাবে বসিয়েছি ডিড ডু এর সেকেন্ড ফর্ম ডিড পাস্টে তো সেই কারণে আমি এর যে মিনিংসটা আই ডিড ইট আমি এটি করেছিলাম এটি আমি করলাম কিভাবে এটি আমি বসালাম কিভাবে বসালাম পাস্ট ইন্ডিফিনাইটের সংজ্ঞাটা কি ছিল যে কোনো একটি কাজ বর্তমান চলছিল কিন্তু এখন সেটি আর চলছে না বা তার আর কোনো ফল নেই অর্থাৎ সেটি অতীতে চলে বর্তমানে চলেছিল কিন্তু এখন তার আর বা অতীতে চলেছিল কিন্তু এখন তার আর কোনো ফল নেই কাজটি অতীতে চলেছিল কিন্তু এখন তার আর কোনো ফল নেই এটি বোঝানোর জন্যই এটি হয়েছে যে আই ডিড ইট আমি এটি করেছিলাম অর্থাৎ আমি অতীতে করেছিলাম অতীতে কিন্তু করেছিলাম কিন্তু এখন আর তার ফল নেই বা এখন আমি করছি এরকম নয় সেই কারণেই ডু মানে করা আর ডান হ্যাভ ডান হলো না কারণ এখানে হচ্ছে যে পাস্টে তো সেই কারণে ডিট অর্থাৎ আমি করেছিলাম বোঝানোর জন্য ডিট বসালাম ডু বসালে করা হতো হ্যাভ ডান বসালে করেছি বা করছি এরকম কিছু হতো কিন্তু আই ডিট অর্থাৎ আমি করেছিলাম আমি এটি করেছিলাম বোঝানোর জন্য ডুটাকে আমরা একটু পাল্টে বা পরিবর্তন করে আমরা করেছি ডিট বোঝা গেল তো এবার আসছি পাস্ট কন্টিনিউয়াসে পাস্ট কন্টিনিউয়াসের কি সংজ্ঞা ছিল প্রথমেই মনে করিনি পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ছিল যে কোনো একটি কোনো একটি কাজ অতীতকালে চলছিল কোনো একটি কাজ কাজ অতীতকালে চলছিল বোঝাবে তখন সেটি হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ অতীতকালে চলছিল অতীতে রানিং ছিল বোঝালে তখন হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস তো তার একটি উদাহরণ দেখো আই ওয়াজ ডুইং ইট আমি এটি করছিলাম অর্থাৎ আমি অতীতে এটি অর্থাৎ কোনো কাজ আমি করছিলাম অতীতে বর্তমানে নয় অতীতে করছিলাম তো সেই কারণেই এখানে ওয়াজ ডুইং ওয়াজ মানে কি ছিল বোঝানোর জন্য ছিল বোঝানোর জন্য ওয়াজ আর ডুইং এটা আমরা সকলেই ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি অনেকবার হয়েছে ডু মানে করা আর আইএনজি যুক্ত করা মানে আমি করছিলাম রানিং ছিলাম বোঝানোর জন্য আইএনজি ডু এর সঙ্গে তো এখানে আর ডিড বা ডান এরকম কিছু বসানোর দরকার নেই কারণ এখানে আগেই বসে গেছে ওয়াজ অর্থাৎ এখানে আগেই পাস্টে যে একটি জিনিস বসে গিয়েছে ওয়াজ এম নয় এম মানে হয় আর ওয়াজ মানে ছিল বা হয়েছিল এরকম তো আগে এখানে ওয়াজ বসে গেছে তো সেই কারণে এখানে ডিডিং বা ডিড এরকম ভুলভাল কোনো কিছু বসানোর দরকার নেই তো এখানে কিন্তু ডুইং বসবে রানিং ছিলাম আমি আমি এটি করছিলাম অতীতে আমি করছিলাম বোঝা গেল ডু এর বস ডু এর ব্যবহারটা পাস্ট কন্টিনিউ আছে এবার আসছি পাস্ট পারফেক্টে পাস্ট পারফেক্টের কি সংজ্ঞা ছিল এটি আমরা আগে মনে করে নিই পাস্ট পারফেক্টের টেন্সটির মধ্যে আমি বলেছিলাম যে সেন্টেন্সটিতে দুটি কাজ আমরা পাব যে কাজটি আমরা প্রথম কমপ্লিট মানে প্রথম আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই কাজটি কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট আর যে কাজটি পরে সম্পন্ন হচ্ছে সেটি কিন্তু পাস্ট ইন্ডিফিনাইট তো পাস্ট ইন্ডিফিনাইটের ওদিকে আমি যাচ্ছি না আমরা আসছি পাস্ট পারফেক্টে পাস্ট পারফেক্টে দেখো আই হ্যাড ডান ইট বিফোর হি কেম মানে কি সে আসার আগে আমি এটি করেছিলাম তো সে আসাটা পরের কাজ তো এটি হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বোঝা গেল এটি না দেখে আমরা শুধু দেখব যে আমি এটি করেছিলাম অর্থাৎ এখানে দেখো যে আমি এটি করেছিলাম বোঝানোর জন্য হ্যাড ডান হ্যাব মানে আছে আর হ্যাডটা পাস্টে বোঝানোর জন্য হ্যাবটাকে হ্যাড করা হয় তো এখানে দেখো ডান ডু মানে করা ডিড ডান অর্থাৎ থার্ড ফর্ম চলে গেল ফার্বের থার্ড ফর্ম ডিড ডান ফার্বের থার্ড ফর্ম পাস্ট পারফেক্টে ব্যবহার হয় ডুয়ের 
যে ডুটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্টে ভার্বে থার্ড ফর্ম হিসাবে ডান করব বোঝা গেল তো এবার আসছি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে আমরা দেখব যে এর কি সংজ্ঞা ছিল এটি আমাদের প্রথম দেখা উচিত এর সংজ্ঞা ছিল ওই পাস্ট পারফেক্টের মতোই অনেকটা এটি ছিল যে যে দুটি কাজ থাকবে এই সেন্টেন্সটির মধ্যে এবং দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে বা এই যে পাস্ট পারফেক্টের সংজ্ঞা ওর মতো একই পরে বলতে গেলে যে কাজটি আগে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে সেটি হয়ে যাচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর যেটি পরে চলে যাচ্ছে আর সেটি হয়ে যাচ্ছে ওই পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বুঝে গেল তো ওটি না দেখে আমরা এখানে আসছি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে যে আই হ্যাড বি আই হ্যাড বিন ডুইং ইট বিফোর হি কেম সে আসার আগে আমি এটি করেছিলাম তো সে আসার আগে এটি বাদ দাও আমরা এখন দেখবো পাস্ট পারফেক্টকে তো ইট বি আই হ্যাড বিন আই হ্যাড বিন ডুইং আমি এটি করে করছিলাম অর্থাৎ আমি এখানে রানিং ছিলাম অতীতে আমি একটি কোনো কাজ করছিলাম সে আসার আগে অর্থাৎ সে আসার আগে পর্যন্ত আমি কিছু সময় ধরে যে কাজটি করছিলাম সে আসার আগে পর্যন্ত আমি কিছু সময় ধরে একটি কাজ করছিলাম এটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হ্যাড বিন ব্যবহার করে এবং ডু যে ভাবটি থাকবে তার সঙ্গে আইএনজিটা যোগ করতে হবে রানিং রাখার জন্য ওই যে পাস্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ডু তার সঙ্গে আইএনজি রানিং রাখার জন্য এবং এখানেও দেখো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অতীতে কোনো সময় আমি কাজ করছিলাম সে আসার আগে পর্যন্ত আমি কাজ করছিলাম রানিং বোঝানোর জন্য এখানে ডু এর সঙ্গে আইএনজি আর এখানে কিন্তু প্রথমেই আমরা হ্যাড বিন বসিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ আমরা প্রথমে পাস্ট করে নিয়েছি আর এখানে ডু আইএনজি করছিলাম রানিং থাকবো এটি বোঝানোর জন্য তো এখানে আমরা দেখলাম যে পাস্টের চারটি ভাগের মধ্যে ডুটা আমরা কোন কোন জায়গায় কীভাবে বসাবো এবার আমরা চলে যাব ফিউ তো এবার আমরা আসছি ফিউচারে ফিউচারের চারটি ভাগের মধ্যে আমরা কোথায় কোন জায়গায় ডু কিভাবে ব্যবহার করব সেটি আমরা দেখব এবারে তো ফিউচার যে ইন্ডিফিনাইট প্রথম আমাদের ফিউচার ইন্ডিফিনাইট ফিউচার ইন্ডিফিনাইট এর সংজ্ঞাটা প্রথম আমাদের মনে করতে হবে ফিউচার ইন্ডিফিনাইটের সংজ্ঞাটা কি ছিল কোনো একটি কাজ ভবিষ্যতে হবে বোঝায় বা সাধারণ ভবিষ্যৎ কোনো একটি কাজ ভবিষ্যতে হবে বোঝায় বা সাধারণ ভবিষ্যৎ এরকম বোঝালে সেটি হবে ফিউচার ইন্ডিফিনাইট বোঝা গেল তো এখানে যে উদাহরণটি দেয়া হয়েছে আই শ্যাল ডু ইট আমি এটি করব তো আমি এটি করব এখানে যেহেতু ডু ব্যবহার করা আমাদের আজকের ভিডিওর মেন মেন যে ম্যাটার তো সেই কারণে ডুটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব যে আই শ্যাল ডু ইট আমি এটি করব আমি এটা কিভাবে লিখে দিলাম তো এটি লিখলাম কেন যে ডু ভবিষ্যতে হয়েছে কিন্তু এর কোনো পরিবর্তন নেই ডু আগে যেমন আমরা দেখছিলাম ডিড বা ডুইং ডান অনেক কিছু হচ্ছিল তো এখানে কিন্তু প্রথমেই দেখো ফিউচার ইন্ডিফিনাইটে ফিউচার বলে তার কোনো কিছু পরিবর্তন নেই ডুয়ে কেন নেই এখানে দেখো স্যাল আগে আমরা স্যাল বসিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আগেই আমরা ভবিষ্যৎ করে নিয়েছি এই যে আমি এটি করব এই যে করব করব এই যে বো বোঝানোর জন্য কিন্তু স্যাল স্যালের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র করব এই যে বো বোঝানোর জন্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে ভাববো বো এরকম বোঝানোর জন্য স্যালের কাজ হচ্ছে ওটা বা উইলের কাজও ওটাই স্যাল বা উইল কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আশা করি আর বোঝাতে হবে না পার্সন বিবেচনা করে করতে হয় তো আই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন তো সেই কারণেই আমি এই স্যাল বসিয়েছি আর যদি আমরা থার্ড পার্সন পেতাম বা সেকেন্ড পার্সন পেতাম সেখানে কিন্তু উইল বসিয়ে দিতাম তো এই যাই হোক এখানে দেখো ডু কোনো পরিবর্তন নেই শুধু ভবিষ্যৎ হবার জন্য যে স্যাল বসিয়ে দিয়েছি ভবিষ্যৎ ভাববো বো এইরকম বোঝানোর জন্য স্যাল আর ডুটা যেরকম আছে যেরকম থাকে ডু করা সেই রকমই থাকবে আই স্যাল ডু ইট আমি এটি করব। ফিউচার ইন্ডিফিনাইটে ডু এর ব্যবহার এই রকমই থাকবে খালি আগে স্যাল বা উইল বসিয়ে দিলেই ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে বোঝা গেল তো এবারে হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াসে আমরা কি পেলাম বা এর সংজ্ঞাটা কি ছিল ফিউচার কন্টিনিউয়াসে ছিল যে কোনো একটি কাজ ভবিষ্যতে চলতে থাকবে অর্থাৎ রানিং থাকবে এই রূপ বোঝাবে ভবিষ্যতে কোনো একটি কাজ রানিং থাকবে বোঝাবে এরকম বোঝালে তখন হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস তো সেই কারণে এখানে দেখো আই শ্যাল বি ডুইং ইট আমি এটি করতে থাকব সেই দেখো এখানে চলে এলো ডু এর সঙ্গে আই এন জি কারণ রানিং থাকবে 
করতে থাকবো অর্থাৎ রানিং থাকবে সেই কারণেই ডু করা তার সঙ্গে আইএনজি রানিং থাকার জন্য এবার এই যে আমরা এখানে ডুইং যেটা থাকে রানিং থাকার জন্য সব টেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রেজেন্ট যখনই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বলো বা ফিউচার কন্টিনিউয়াস বলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস বলো সব সময়তেই কিন্তু আমরা ডুইং ডু এর সঙ্গে আইএনজি পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ ডুইং পেয়ে যাচ্ছি তো এখানেও সেই একই ডুইং রয়ে গিয়েছে শুধু এটি ভবিষ্যৎ করার জন্য স্যাল বি বসলো স্যাল বি বা উইল বি বসবে এটি আমরা আগে টেন্সে আলোচনা করে নিয়েছি এখানে আর আলোচনা করার দরকার নেই কেন বসবে তো এইখানে দেখো ডুটা যে ডুইংটা ডুইং ই থাকবে তার আগে স্যাল বি বা উইল বি বসে গেলেই ফিউচার কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল বোঝা গেল তো এবার আসছি ফিউচার পারফেক্টে ফিউচার পারফেক্টের কি সংজ্ঞা ছিল আমাদের মনে করতে হবে ফিউচার পারফেক্টে ছিল দুটি কাজ ভবিষ্যতে দুটি কাজ সেই একই যেটি আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া পারফেক্টে পেলাম বা পাস্ট পারফেক্টে পেলাম এখানেও সেই একই ফিউচার পারফেক্টও একই যে দুটি কাজ থাকবে ভবিষ্যতে দুটি কাজের মধ্যে যেটি প্রথম সম্পন্ন হচ্ছে সেটি হয়ে যাচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট আর শেষেরটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট শেষের কাজটি এবং প্রথম কাজটি হবে ফিউচার পারফেক্ট বোঝা গেল তো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটটি দেখার আর দরকার নেই এখানে উদাহরণটি দেখো আই শ্যাল হ্যাভ ডান ইট বিফোর হি কাম সে আসার আগে আমি এটি করে ফেলবো অর্থাৎ সে আসার আগে এটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট এটি দেখার দরকার নেই আমি এটি করে ফেলবো এটির মধ্যে ফোকাস করো ডান আই হ্যা আই শ্যাল হ্যাভ ডান ইট আমি এটি করে ফেলবো তো এখানে দেখো সেই যে ছিল আমাদের ডান অর্থাৎ ফিউচার প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর পাস্ট পারফেক্টেও কিন্তু ডুটাকে আমরা ডান হিসাবে ব্যবহার করছিলাম থার্ড ফর্ম কিন্তু আমরা ব্যবহার করছিলাম ডু এর তো এখানেও সেই ডানই থাকবে আর তার আগে শুধু স্যাল হ্যাভ বসবে আর এখানে যদি পার্সনটা আমরা থার্ড বা সেকেন্ড পাই তখন কিন্তু উইল হ্যাভ বসবে বোঝা গেল এবং ডান যে ডু ভার্ডটা ডান যে থার্ড ফর্ম সেটি কিন্তু থার্ড ফর্ম ডানই থাকবে ফিউচার পারফেক্টে বোঝা গেল এবার আসছি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সংজ্ঞাটা কি ছিল ভবিষ্যৎকালে কোন একটি যা কোন একটি কাজ কিছুক্ষণ যাবৎ চলবে বোঝাবে ভবিষ্যৎকালে কোন একটি কাজ কিছুক্ষণ যাবৎ চলবে বোঝাবে তখন সেটি হবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বোঝা গেল তো এখানে দেখো আই শ্যাল হ্যাভ বিন ডুইং ইট বিফোর হি কেম বিফোর হি কাম সে আসবার আগে পর্যন্ত আমি এটি করতে থাকবো অর্থাৎ সে আসার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ কোন একটি কাজ সে আসার আগে পর্যন্ত এটিকে কেন্দ্র করে আরো একটি কাজ যে আমি এটি করতে থাকব তো এখানেও কিন্তু আমরা সেই কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস যেরকম ছিল আর এখানেও ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস রানিং থাকবে রানিং থাকার জন্য এখানে ডু এর সাথে আই এন জি ডু মানে করা তার সঙ্গে আই এন জি করতে থাকব রানিং থাকা রানিং থাকবে এটি বোঝানোর জন্য এবং পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাল হ্যাভ বিন এই যে স্যাল হ্যাভ বিন কেন ব্যবহার হলো এটি পার্সন বিবেচনা করে বসলো এখানে কিন্তু যদি থার্ড পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন থাকতো এখানে উইল হ্যাভ বিন বসতো আর এখানে যেহেতু আই ফার্স্ট পার্সন তো সেই কারণে এখানে স্যাল হ্যাভ বিন বসে গেছে আর এই যে ডুইং অর্থাৎ প্রত্যেকটি টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেষে যে এটি হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে আমরা যে যেখানেই দেখি কিন্তু ডুইংই থাকছে ডুটা যে ডুইং অর্থাৎ আইএনজি থাকছে কেন না এখানে রানিং থাকবে সেই কারণে আর আগে শুধু স্যাল হ্যাভ বিন এটি বসিয়ে দিচ্ছি ফিউচারে বোঝা গেল এটি বসালেই আমরা ফিউচারে এটি যে করতে থাকবো এরকম বোঝানো হয়ে যাচ্ছে তো সেই কারণেই এটি স্যাল হ্যাভ বিন বস বা উইল হ্যাভ বিন বসাতে হবে আর পার্সন বিবেচনা করে যে উইল হ্যাভ বিন বা স্যাল হ্যাভ বিন বসাতে হবে এটি আশা করি তোমাদের আর বোঝাতে হবে না তো এই ছিল আজকের যে ডু ভার্বের যে ব্যবহার ডু ভার্বের যে ব্যবহারটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রত্যেকটি টেন্সে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দাও এবং বিশেষ বিশেষ কথা যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই আমাকে ডেসক্রিপশানে আমাদের মোবাইল নাম্বার বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা তোমরা কমেন্টে যেখানে যেরকমভাবে তোমাদের ভালো লাগবে অবশ্যই আমাদের জানাও তোমাদের কি অসুবিধা হচ্ছে এবং তোমাদের আরও নতুন নতুন কি কি জিনিস চাই অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাও তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই আজকে আসি আমি ছিলাম তোমাদের সঙ্গে আলী বাই